ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி என்னோட லன்ச் ரொட்டீன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சாட்டர்டே லன்ச் ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா பதினொன்றே முக்கால் ஆகிடுச்சி ப்ரீத்தி சோடியா கூட ரிவ்யூ எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அவசர அவசரமாக நான் வந்து கடைக்கு போகிறேன் சரி ஓகே இதே ட்ரெஸ் உடைய கிளம்பி போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி நான் வந்து ஷீலா மீன் குழம்பும் அப்புறம் வறுவலும் பண்ண போகிறேன் இதை வந்து தேங்காய் அரைச்சி விட்டு எப்படி வைக்கிறதுன்னு கேட்டிருந்தீங்க அதுதான் நான் பண்ண போகிறேன் இந்த இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மீன் குழம்பு ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது நான் வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு மாதம் ஆகிடுச்சி இங்கே வந்து கொஞ்சம் திங்ஸ் எல்லாமே காலி ஆகிடுச்சி பார்த்திங்கன்னா புளி வந்து மறந்துட்டேன் வாங்கணும்னு நினச்சேன் மறந்துட்டேன் புளியும் கொத்தமல்லி தூளும் மறந்துட்டேன் சுத்தமாக அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து கிளம்பி நானும் ரிஷிதாவும் பக்கத்தில் இருக்க கடைக்கு போயிட்டு திரும்ப வாங்கிட்டு வந்தோம் பாருங்கள் நிறைய பேர் வந்து ரேட் கேட்குறீங்களா அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் இப்போ ரேட் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த புளி வந்து அஞ்சு கிராமு இன்ட்டு டுவெண்ட்டி போட்டுக்கோங்க அப்படின்னா நம்ம ஊர் காசுக்கு எவ்வளோ வரும்னு பாருங்கள் சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு இருபத்தஞ்சி இந்த கருவேப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிராமு இன்ட்டு டுவெண்ட்டி போட்டோம்னா இருபது ரூபா நம்ம ஊர் காசுக்கு இந்த கருவேப்பில் அதுக்கப்புறம் சின்ன மாங்காய் வாங்கியிருக்கேன் ஒன்று ஐம்பது கிராமு நம்ம ஊர் காசுக்கு முப்பது ரூபா வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பொருளும் நான் வாங்கியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வாட்ரு மெல்லன் வாங்கினேன் ஹர்ஷிதாக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூறுரூபா கிட்ட வரும் நம்ம ஊர் காசுக்கு அப்புறம் இது வந்து பத்து ரூபா பத்து திராமு இந்த ப்ரான் இருக்கு இல்லையா அதுவும் வாங்கினேன் அதுக்கப்புறம் ஷீலா மீன் வாங்கினேன் ஷீலா மீன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா நடுமுள்ளு மட்டும்தான் இருக்குது அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது நான் இப்போ அதுதான் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்போ கரெக்டாக டைம் பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டே முக்கால் ஆகிடுச்சி ஒன்றே முக்காலுக்கு ஹஸ்பண்ட் வந்துடுவாங்க ஸோ ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே நான் எல்லா வேலையும் நான் வந்து பண்ணணும் நிறைய பேர் எப்படி டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க எப்படி வந்து டைம் மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க நம்ம வந்து கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துக்கணும் ரெஸ்ட் எடுக்காமல் இருக்கக்கூடாது நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டே முக்காலாக நான் வந்து ஒன்றே முக்காலுக்குள்ளே நான் எல்லா வேலையும் முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் எல்லா வேலைகளையும் வந்து கரெக்டாக பண்ணணும் அடுத்தடுத்து செய்யணும் இந்த ஒரு மணி நேரத்தை நம்ம வந்து ஃப்ரீயாக உட்காரக்கூடாது சரிங்களா இந்த ரெஸ்ட் எடுக்கணும் பட் ஆனால் நம்ம டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ண டைமில் நம்ம வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கக்கூடாது அந்த டைமுக்குள்ளே நம்ம முடிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த நேரத்துக்குள்ளே அட்லீஸ்ட் ஒன்றே முக்காலுக்குள்ளே முடிக்கல அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா போடலாம் அந்த மாதிரி பண்ணணும் நான் வந்து சின்ன வெங்காயம் மீன் குழம்புக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் சின்ன வெங்காயம் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் உரிக்கிறேன் பாருங்கள் டைம் வந்து பன்னெண்டு நாற்பது ஆகிடுச்சு பன்னெண்டு நாற்பதுக்கு தான் நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இதுக்கு இடையில் வந்து ஹர்ஷிதா வந்து வாட்டர் மெலன் கேட்டாங்க அவங்களுக்கு கட் பண்ணி டேபிளில் வச்சுட்டு அவங்க சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க மிக்சியெல்லாம் வந்து அந்த ப்ரீத்தி சோடியாக்கு அங்கே வச்சுருந்தேன்னா அதுக்கப்புறம் திரும்ப இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து எல்லா வேலையும் சனிக்கிழமைனாவே எனக்கு பயங்கர விலை வந்துடுது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபது வெ சின்ன வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணிக்கணும் பொடிஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் உரிச்சி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லெமன் சைஸ் அளவுக்கு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் இந்த மீன் குழம்பு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் எனக்கு வந்து டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவீங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா எங்கள் சின்ன மாமியார் வந்து மீன் குழம்பு நல்லா வைப்பாங்கன்னு நான் அவங்க ஊருக்கு போனேன் அப்படின்னா அவங்க எப்படி வைக்கிறாங்கன்றதை நான் அப்படியே சொல்கிறேன் ஏன்னா அவங்களாம் வந்து புதுக்கோட்டை அந்த காரைக்குடி லைனுன்றதுனால இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா வைப்பாங்க நான் வந்து அவங்கள்ட்ட இந்த இது கற்றுக்கிட்டேன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன வெங்க வெங்காயம் தக்காளி அப்புறம் கருவேப்பிலையோட சாரி கருவேப்பிலை அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் நம்ம வந்து சேர்த்து போடணும் வெங்காயம் தக்காளி கருவேப்பில கொத்தமல்லி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வந்து அரைச்சி தனியாக வச்சுக்கணும் வெங்காயம் தக்காளி கொத்தமல்லி கருவேப்பில கொஞ்சம் கழுவி அலசி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மசாலா எல்லாமே இதில் வந்து மிக்சியில் அரைச்சிடணும்
அம்மான்னா கரெக்டாக எனக்கு வந்து அந்த மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் சாம்பார் பொடி எல்லாம் அரைச்சி அந்த ஊருக்கு வர டைமில் பண்ணிடுவாங்க இப்போ அவங்க இல்லாதனால எனக்கு பார்த்திங்கன்னா மசாலாலாம் எதுவுமே இல்லை ஏதோ அக்கா வீட்டில் கொடுத்ததை வாங்கிட்டு வந்தேன் தீந்து போயிடுச்சு சரி ஓகே ஊருக்கு போகிறப்ப திரும்ப வாங்கிட்டு வரணும்னு நினச்சிட்ருக்கேன் என்னென்ன தூள் போடுறேன்னு பார்த்திங்கன்னா மிளகாத்தூள் போடுறேன் மிளக மஞ்சத்தூள் போடுறேன் என்ட மல்லித்தூள் இல்லை நம்ம எப்போவுமே ஒரு தூள் இல்லைன்றதுனால அந்த குழம்பு வைக்காமல் விட்டுறக்கூடாது ஓகே அடுத்த ஸ்டெப்பு என்ன ஏ அதன் மூலியமாக நம்ம எப்படி டேஸ்ட்டாக வைக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கணும் சரிங்களா அதனால் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து சாம்பார் பொடி இருந்துச்சு அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நான் வந்து சேர்த்துக்கிட்டேன் அப்போது ம மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் சாம்பார் பொடி இந்த மூணையும் மிக்சியில் நல்லா அரைச்சிட்டு நம்ம வந்து அது ஒரு பேஸ்ட்டாக வச்சுக்கணும் இது பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் நான் வந்து பொடிஸாக கட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம வந்து சின்ன வெங்காயமும் சேர்க்க போகிறேன் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க அக்கா நான் வந்து என்னோடய ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து நான் செய்கிற சாப்பாடு பிடிக்கல டேஸ்டியாக இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம நம்ம கையில் தான் இருக்குது நம்மளோடைய கைப்பக்குவோம் சரிங்களா நம்ம வந்து எல்லாருமே போடுற மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சத்தூள் இது தான் நம்ம வந்து குழம்புல போகிறோம் ஆனால் அந்த டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் எதில் வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கையில் வந்து போடுற கை மனம் தான் எவ்வளோ இவ்வளோ போடணுமோ அவ்வளோ போடணும் நம்ம சும்மா இருடா பொம்மை எடுத்துட்டு உங்க பொம்மை எடுத்துருவாங்க அம்மா போட்டுறேன் ஒரே நிமிஷம் அதுக்கப்புறம் ஆ அதனால் சாரிங்க பாப்பா வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டா கேப்பு தலையில் போட சொன்னா அதனால போட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மசாலாலாம் வந்து நம்ம வந்து எல்லாருமே ஒரே மாதிரி மசாலா தான் ஆனால் அதை போடுற விதம் தான் வந்து நமக்கு வந்து அந்த கை பக்குவம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் நமக்கு வேணும் நம்ம வந்து எண்ணெயில் வந்து கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்கணும் எந்த ஒரு பொருளுமே அந்த எண்ணெயில் வதக்குறதுல தான் இருக்குது அதனால் நம்மளுக்கு நமக்கு வந்து கையில் டேஸ்ட் இல்லை நம்மளால் பண்ண முடியல எனக்கு வந்து நான் பண்ணுற சமையல் வந்து எனக்கு பிடி என் ஹஸ்பண்டுக்கு பிடிக்க மாட்டுதுன்னு நீங்களே ஃபீல் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போய் சமைச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சமையல் வந்து நல்லாவே வராது ஓப்பனாக சொல்கிறேங்க நான் வந்து தனியாக வந்து மீன் குழம்புக்கு வந்து சாரி மீன் வறுவலோட வீடியோ தனி வீடியோவாக போடுறேன் என்ன தனி வீடியோவாக கேட்டிங்க இப்போ வந்து இந்த மீன் குழம்பு மட்டும் நான் சொல்கிறேன் எவ்வளோ எப்படி டேஸ்ட்டாக வைக்கணுங்கிறது மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வந்து அந்த கிச்சனுக்குள்ளே நுழையும் போதே எப்படி நினைக்கணும்னா என்னால் முடியும் என்னால் நான் நல்ல டேஸ்டியாக நான் பண்ணுவேன் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து இதை ஓகே சூப்பராக இருக்குது என்னை வந்து பாராட்டணும்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் வந்து போய் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளை மாதிரி டேஸ்ட்டாக யாருமே வைக்க முடியாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு நீங்கள் போய் அந்த ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நம்மளால் முடியும் அதான் நான் சொல்கிறது என்னென்னா நம்ம வந்து அந்த ஒரு டேஸ்ட்டு வரணும் எப்போவுமே அந்த ஒரு டேஸ்ட் வரணும் டேஸ்ட் வரணுன்னே நினச்சி நீங்கள் அந்த நம்ம வந்து அந்த ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணி கரண்டியை பிடிச்சோன்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டேஸ்ட் வந்துடும் அதனால் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாதீங்க நம்மளால் எவ்வளவோ ந நினச்சி பாருங்கள் நம்மளால் முடியாததெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க சரிங்களா இப்போ வந்து மீன் குழம்பு வச்சிடலாம் நான் வந்து இந்த கல் சட்டியில் தான் நான் வைக்கிறேன் இது வந்து அலுமினியம் கிடையாது இண்டாலியம் சொல்லுவோம் இல்லையா ஹெவியாக இருக்கும் கல் சட்டி மாதிரியே தான் இதில் குழம்பு வச்சிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் வந்து நல்லெண்ணெய் மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வெந்தயம் கொஞ்சம் சேர்க்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் கட் பண்ணி இல்லையா அது அப்புறம் ரெண்டு பூண்டு வந்து தட்டி போடுறேன் கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துட்றேன் கொஞ்சம் நேரம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா வெங்காயம் தக்காளி கருவேப்பில் கொத்தமல்லி அப்புறம் மசாலா என்கிட்ட கொத்தமல்லி தூள் இல்லை அதனால் நான் வந்து க சாம்பார் பொடி சேர்த்துருக்கேன் பட் ஆனால் நான் சாப்பிட்டு பார்த்தேன் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு எனக்கே அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு நான் வந்து சட்டியை பூசி சாப்பிட்டேன்னா பாருங்கள் அவ்வளோ அருமையாக இருந்துச்சு இந்த குழம்பு ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மள்கிட்ட எதுவுமே இல்லைன்ட்டு நம்ம வந்து நம்ம மனசு தளர விடக்கூடாது நம்மள்கிட்ட இருக்கிறத வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு நம்ம வந்து மனசை இது பண்ணணும் நல்ல மசாலா வதக்கின உடனேயே பார்த்திங்கன்னா புளி தண்ணி ஊற்றணும் புளி போட்டதுக்கப்புறம் நான் மாங்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதையும் சேர்த்துட்றேன் நல்லா ஒரு கொதி வரணும் மாங்காய் வந்து உடனே வெந்துடும் ஒரு கொதி வந்துச்சுனாவே போதும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து பாருங்கள் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து கொஞ்சமாக தேங்காய் போட்டு நல்லா அரைச்சிட்றேன் இப்போ நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் மசாலா வடையெல்லாம் போ
நல்லா அந்த மீன் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சேர்க்கணும் சரிங்களா உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயிலாக வேணும் அக்கா எங்களுக்கு வந்து தனியாக மீன் குழம்பு போடுங்கன்னாலும் நான் அதையும் நான் வந்து தனியாக நான் உங்களுக்கு போடுறேன் அதுக்கப்புறம் மீன் குழம்பு வந்து கொதிஞ்சிட்ருக்கு தேங்காய் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் கொதிக்க விடணும் இதுக்கிடையில் நான் வந்து துணியை வந்து வாஷிங் மிஷினில் போடுறேன் வறுக்கிறதுக்கு மீனை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் சரிங்களா அதனால் நம்ம நம்மளோட கைப்பக்குவம் இருக்குது சும்மா நீங்கள் வந்து க கையில் வந்து இது பண்ணி பாருங்களேன் நம்மளோட கைமானம் வந்து டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் நம்மள நம்மளோட கை வந்து சரிங்களா அதனால் நம்மளோட மீன் குழம்பாக இருக்கட்டும் புளி குழம்பாக இருக்கட்டும் டேஸ்ட் இல்லைன்னே நீங்கள் நினைக்காதீங்க நம்ம மனசு தான் நமக்கு காரணமே எதையுமே நம்ம நினச்சி பாருங்களேன் நீங்கள் வந்து சமையல் கட்டுக்குள்ளே போகும்போது மூடே இல்லாமல் நீங்கள் போய் சமைச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளே வாயில் வைக்க முடியாது நம்ம சமைக்கிற சாப்பாடை சரிங்களா அதனால் நம்மளோட மனசை வந்து நல்ல பாசிட்டிவாக வச்சுட்டு இன்றைக்கி நம்ம ஹஸ்பண்ட் வந்து பாராட்டணும்டா பரவாயில்ல பெட்டராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்லா வரும் எந்த ஒரு சாப்பாடுமே ஒரு சின்ன சின்ன டிப்ஸு தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது இந்த சமையல் பொறுத்த வரையிலும் அந்த எண்ணெயில் வதக்கணும் ரெண்டாவது நம்ம வந்து ஸ்டவ்வை வந்து எல்லா நேரமும் ஹை ஃப்ளேம்லேயே வைக்கக்கூடாது எந்தெந்த நேரத்தில் வந்து கம்மி பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா மசாலாலாம் போடும்போது கம்மி பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு எண்ணெயில் போட்டு எடுக்கும்போது கம்மி பண்ணணும் இந்த மாதிரி நேரங்களில் வந்து ஃப்ளேமை வந்து ஹை ஆக்கணும் குறைக்கணும் இந்த மாதிரி மெத்தடெல்லாம் நம்ம வந்து கற்றுக்கணும் சரிங்களா அப்புறம் வந்து எண்ணெயில் எப்படி வந்து கொஞ்ச நேரம் வறுத்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து சேனலில் யூடியூப்பில் டிவியில் பார்த்தே வந்து பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது நல்லா அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் டிப்ஸ் எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் முடியும் ஏன்னா நிறைய பேர் எனக்கு வந்து கமெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அக்கா எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குது ஹஸ்பண்ட் வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க ஹோட்டல்லேயே சாப்பிட்றாங்கக்கா அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ கண்டிப்பாக எனக்கு புரியுது உங்களோட ஃபீலிங்ஸ் எல்லாமே அதனால் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக நம்மளால் முடியாது எதுவுமே இல்லைன்னு நினச்சிட்டு பண்ணுங்கள் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ப்ரான் வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டேன் நாளைக்கு வந்து சாம்பாரும் ப்ரான் தொக்கும் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து களி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் வீடெல்லாம் வந்து உற ஒதுங்க வைக்கிறேன் நான் வந்து மண் சட்டிலையும் வச்சுட்டேன் மண் சட்டியில் வச்சுட்டு க்ளீனும் பண்ணிட்டேன் டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றே முக்கால் ஆகிடுச்சி அப்போனா பார்த்திங்கன்னா ஒரு மணி நேரத்தில் நான் எல்லா வேலையுமே முடிச்சிட்டேன் ஹர்ஷிதா பார்த்திங்கன்னா ஹாலில் வந்து பயங்கர எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு வச்சுருக்கா அந்த டைமில் வந்து ஒன்றே முக்கால் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இருக்கிற வேலையெல்லாம் அதை போய் க்ளீன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் மீன் வந்து ஒரே வறுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு வறுக்கிறேன் வறுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் சாதமும் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ டைம் பாருங்கள் ஒன்று நாற்பது பன்னெண்டு நாற்பதுக்கு இது பண்ணேன் ஒன்று நாற்பது மீன் குழம்பு நிஜமாக சுரங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டு டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு எனக்கே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா பாருங்கள் அன்றைக்கே காலி ஆகிடுச்சு இந்த நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டோம் அது காலி ஆகிடுச்சு மூணு பேரும் சாப்பிட்டதுலேயே அது காலி ஆகிடுச்சு நைட்டு நான் வந்து சட்டியை பூசி தான் கொஞ்சோன்னு இருந்துச்சு அதை தான் சாப்பிட்டேன் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு செஞ்ச